各位观众朋友们，大家好，我是惠子。火箭队三人组自始至终都是人气很高的角色，他们掌握着众多技能，诸如经商、制造业，可以说他们是因为皮卡丘而埋没的天才。此外，他们的身世非常的曲折，性格塑造的也非常饱满。他们和宝可梦的情谊在很多时候，就连小智也做不到，因此他们也是当之无愧的可爱又迷人的反派角色，网友戏称为“真主角”。他们无论是吃苦还是享福都会在一起，大多数时候都是非常团结的，但是也有时候会有矛盾。今天惠子就来盘点一下火箭队差点解散的几次经历吧。一无印四十七，这一集众人得知小次郎居然是一个大户人家的孩子。小智等人以及同伴五藏喵喵都希望小次郎回去，他们觉得小次郎回去继承家产才是最好的选择。在五藏和喵喵的施压下，小次郎不得不回去面对，结果发现父母根本是假死，目的就是骗他回来和上流贵族的罗美嘉结婚。五藏和喵喵等人直接被赶了出去，接着罗美嘉开始了对于小次郎的摧残。要不是小智等人和卡蒂狗的帮忙，小次郎根本没法逃离苦海。而五藏和喵喵则以为小次郎最后还是选择留在家里，便遗憾地离开。然而小次郎竟乘坐热气球追上了两人，火箭队三人组再次启程。虽然他们没有钱，但是非常自由。也许这就是小次郎梦想的生活吧。二无印九十二。这一次，火箭队被小智击败后，没有被同时击飞。喵喵被打飞到一座岛上，这座岛是供奉喵喵为神明的岛屿。喵喵此时的掉落，刚好正值他们举办喵喵庆典。据说今晚会出现一只带来幸福的喵喵大神，而火箭队的喵喵正好被发现了。他会说人类语言这一特殊性，让众人深信不疑。这一定就是传说中的幸福喵喵神。受到热情款待的喵喵不由自主地挑了，不仅大吃大喝，还有美女相伴，简直登上了喵声巅峰。饱餐之后，喵喵开始想念队友，还同时看见了即将登岛的小智等人。喵喵为了防止他们拆穿自己，于是让人将小智一行人赶走。然而，等五藏和小次郎出现，喵喵却也自私地赶走了他们。结果，岛民供奉喵喵的真实目的是让他使用聚宝弓。聚宝弓之后获得的金钱归他们所有，可是喵喵设定上为了学人说话，已经无法学到聚宝弓了。但是岛民认为喵喵等级太低，需要对战升级。可是喵喵哪里打得过尼多王、大岩蛇这些宝可梦？很快被打得遍体鳞伤。这就是你们供奉的神吗？没有金钱就这般对待，真是讽刺。但是此时，小次郎和五藏回忆起他们在一起的时光，决定帮助喵喵。他们将自己的私房钱全部丢给了喵喵，并且希望喵喵在这个岛上得到真正的幸福，然后默默离开。但是喵喵从那些金钱里发现了小次郎珍藏的瓶盖，于是喵喵明白这并不是自己学会了聚宝弓，他非常愧疚地跑了出去，重新找到小次郎和五藏。比起眼中只有利益渴望天降金钱的岛民，果然还是同伴更加靠谱。喵喵直接回头，没有一丝犹豫。三 A G 176。这一次，三人组再次捕捉皮卡丘失败，也许是失败的次数太多了，众人都有点情绪，于是开始甩锅。武藏说：“小次郎太过懦弱。”喵喵则是：“除了说话，什么都不会，还不如抓一只猫老大。”小次郎和喵喵也表示对方很没用，于是众人决定散伙，寻找合适自己的出人头地方法。后来，他们来到了一日对战赛的地方。遇到了小三郎和亚马多，小次郎被亚马多挖掘过去，而小三郎被五藏拉去当伙伴，这可以说非常滑稽了。然后众人想要抢走参赛选手精灵球的计划被小智等人识破，在此过程中，小次郎和五藏也觉得和亚马多、小三郎合不来，最后在喵喵的一番嘴炮之下，三人和解，继续以三人组进行活动。四 DP 117。还是老一套，三人组又是被小智等人打飞了。但是这回除了小次郎外，五藏和喵喵对于不停被打飞这种没有结果的生活感到厌倦了。这也不难理解。第一篇章，五藏已经正儿八经的参加了华丽大赛，如果专精华丽大赛，也不至于颠沛流离，混口饭吃不成问题。但是小次郎不行，如果不完成任务，就要回家继承家产了。
。而就在众人肚子咕咕叫的时候，闻到了好吃的拉面味道，众人也不管没钱的问题了，直接跑去吃霸王餐。就在他们吃完想溜的时候，却被店长叫住。原以为是店长发现他们付不起钱，结果发现对方是之前在火箭队中受到武藏和小次郎照顾的后辈。他没能通过火箭队考核，但是当上了有名的拉面店主。火箭队真是培养人才的好地方啊！随便一个被刷下来的人都能成为名店店主，无法想象火箭队特性内容到底有多少复杂。而因为喵喵刀削面的天赋意外被发现，店长恳请他留下来成为大厨。他原本也不是很想跟着火箭队干了，在又一次被打飞的时候，他提出了要去拉面店寻找自己的生活。武藏也决定去参加华丽大赛，最后只剩下了小次郎。小次郎可是什么都没有，难道只能回去被鲁美嘉囚禁，被迫成为人上人？小次郎决定一个人来振兴火箭队。听说附近有一只凶猛的闪光寂静怪。于是打算独自去说服闪光寂静怪。别说小次郎，这只寂静怪就是 DP 的小智，估计也打不过。他的智商也超高，小次郎一下子被吊打了，结果还是武藏给力。听说小次郎被吊打，飞速赶来救下了小次郎。喵喵最后也没忍住，前去帮助两人。虽然还是没打过寂静怪，不过三人还是很开心。大不了从明天开始继续努力。五 xy 六十三级。火箭队三人组已经不知道多少次被打飞了，这一次不见得是武藏。不过好在果然翁在武藏身边，武藏被臭臭花袭击，意外坠崖，然后被一个医生所救。换了发型的武藏颜值直线上升，因为衣服湿掉了，所以武藏暂时住在医生这里。医生这里也收服了果然翁，他的果然翁和果神关系很不错，反正也是没事。为了报答医生，他决定做医生的助手。他和医生配合默契，得到了很多人的称赞。武藏还幻想了和医生的婚后的生活，也是在与世无争的地方和医生一起生活，比整天要被打飞的火箭队生活要安定得多。但是这时候，因为宝可梦猎人的缘故，小智等人和小次郎重新看见了武藏。武藏表示自己想要退出火箭队，和医生一起生活。小次郎决定尊重他。结果武藏发现，医生爱的是青梅竹马，并不是天降的自己。于是他决定留下果然翁去帮助小次郎对付宝可梦猎人，而果然翁也放弃了爱情，还是选择跟随了火箭队。三人组再次集结，合力干掉了猎人。而主角小智一行人全程划水，还做出了让皮卡丘使用十万伏特攻击超铁暴龙这种弱智举动。好啦，以上就是火箭队的五次分合事件啦，我是惠子，咱们下期见。